मेडल मंडल के तेलंगा राष्ट्र पीआरटी उपाध्याय संघ व्यवस्थापक अद्यक्ष हर्षवर्धन रेडी मेडल कांग्रेस एम एल अभ्यर्थि के लक्ष्मारे की मदत विलेकर् सवेश निर्वहितरूमात मेडल निजर्ग उपाध्याय निरुद्योग प्रभुत् चित्त ओडी उद्यम समय में उपाध्याय को अनेक रका हामील हामी नेरवे लेदान असमर्थ मुख्यमंत्री गद्दे दिशा उपाध्याय को एंपी गेलि मेडल्ल में एम अभिवृद्धि केएलआर अधिकार उभिवृद्धि तप कमी लेदी अटू राष्ट्र में कांग्रेस सीट मेडल्ल मन के आर् गेल अभिवृद्धि उपाध्याय संघ व्यवस्थापक अद्यक्ष मे इदो तारीखन कांग्रेस राहुल गांधी गार समक्ष जेन इन टीपीसी अधिकार प्रतिनिधि उपाध्याय उद्योग समस्या पैन मेनिफेस्टो कमी सभ्युज सवेश मेडल पत्रिकेय मित्रा मित्रुक कांग्रेस पार्टी स्थाक पेर पेर नमस्मांजलु वेद द्वारा मेडल निजर्ग उम्मीद रंगारे जि उपाध्याय निरुद्योग विनम्र को पार्टी चित्त ओडनी नेक्वेस्ट उपाध्याय निरुद्योग ओडे राष्ट्र लक्षा डेबई ईद वेल मंदिर अन्नी रक उपाध्याय पे मोडल स्कूल टीचर्स रेसीडेल स्कूल टीचर्स केजीबीवी टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स पंचायतराज टीचर्स वीरंदर की उद्यम कल्प अन्नी रक हामील कल्प हामी नेरवे असमर्थ मुख्यमंत्री गद्दे दिशा उपाध्याय को मुफ्ई राम्मी सर्वीस रूलस कागित मीद नीन मुख्यमंत्री अतक चप्पन केसीआर नर एंड कागम का नल का चूडले आय अदे विधा उपाध्याय को ने ने प्रमोशन उ एंकंटे मैथ्स टीचर और स्कूलों नवंबर में रिटैर्ड एप्रि वर को मैथ्स चपे टीचर लेकिन काबटे एमडे डिसेबर फस्ट मैथ्स टीचर नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट अटे एग्जापल चुप्त मैथ्स टीचर अटे उपाध्याय मध्य पदवी में मैं आ विद्यारथि की विद्या संवस मत चुंदर काबटे वैंने प्रमोशन द्वारा निंपाल कांग्रेस प्रभुत् मुफ्ई जीवो इच्छी मरी प्रभु वा मुफ्ई जीवो अमल परचे टीआरएस ओडी एस एस सोदर को उन्नत चल चवानी वेतन तो कूड़न से उपाध्याय नष्ट जो पिल बोधन लेकिन नष्ट जो पदहे जीवो ट्वेंटी सिक्स जनवरी रुप तुम रोज दी नलब ऐद मंद टीचर् उम्मीद आंध्र प्रदेश में प्रमोशन राजशेखर रेडी कांग्रेस प्रभुत् अंत का मीडियम स्कूल ऊर्जा कांग्रेस प्रभुत् सक्से स्कूल प्रति मंडल में दादापुर रूम मूड मंडल को सक्से स्कूल इंग्ली मीडियम स्कूल कांग्रेस प्रभुत् मरी इन चुनाव कांग्रेस प्रभुत् उपाध्याय रिक्वेस्टी इंकोट उपाध्याय ने गौरव केसीआर गुजार तेलान सैप्टर ऐदो तारीख अंदर चुनाव उपाध्याय दिनोत्सव मैं राष्ट्र स्थाई याबे नाग मंदिर उत्तम उपाध्याय एंपिक याबे नाग मंदिर साक्षात् मुख्यमंत्री वी सन्मान वारो तेन कराली रूल मोना मोडी अंदर तो चाय लाइट रूम निम्स टाइम इच्छी भारत देश प्रधानमंत्री मोडी मरी केसीआर गुजार 
ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో ఒక్కరోజు కూడా ఒక ఉపాధ్యాయునికి సన్మానం చేయలే రవీంద్ర భారతి కొచ్చి అంత తీరిక లేని ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు మరి ఉపాధ్యాయులు మన అవమానించిన ముఖ్యమంత్రిని మళ్ళీ గెలిపిద్దామా ఓటిద్దామా ఆలోచన చేయాలి ఇవాళ మీరు చూడండి మనకు జీతాలు లేవు టీచర్ల డిఎస్సి తొంభై ఎనిమిదిలో ఒక టీచర్ల డిఎస్ స్టేషన్ రెండు వేల మూడులో ఒక డిఎస్ స్టేషన్ చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్ రెండు వేల నాలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల ఐదులో ఒకటి రెండు వేల ఆరులో ఒకటి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఒకటి రెండు వేల పన్నెండులో ఒకటి నాలుగు డిఎస్ల ద్వారా లక్ష రెండు వేల మంది టీచర్లను మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నియమించింది మరి నాలుగున్నర ఏళ్ల కాలంలో ఒక్కటంటే ఒక్క టీచర్ పోస్టు నియమించలేదు మరి నిరుద్యోగులు ఎట్లా ఓట్లేయాలి అందుకే నిరుద్యోగులను వేయద్దని చెప్తా ఉన్నాం మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ పెట్టినాం మేము గ్రూప్ వన్ ద్వారా రాష్ట్ర స్థాయి క్యాడర్ పోస్టు డిఎస్పి ఆర్డిఓ ఏసీటీఓ సిటీఓ ఎన్వోమెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ పోస్టులు నింపబడ్డాయి గ్రూప్ త్రీ ద్వారా గ్రూప్ టూ ద్వారా ఎంపీటీఓలు ఎంఆర్ఓలు వీళ్ళంతా నింపబడ్డారు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక పాత్రికేయ సేతులు మీరు కూడా ఆలోచన చేయాలి ఒక్కటంటే ఒక్క గ్రూప్ వన్ అయిందా ఇలా టీఎస్పీఎస్సి పెట్టి ఒకరొకరికి రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల జీతాలు ఇచ్చి ఐదు వందల కోట్లు ఇప్పటికే అయింది ఐదేళ్లలో టీఎస్పీఎస్సి ఖర్చు మరి ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు పెడితే ఒక నిరుద్యోగికైన ఉద్యోగం వచ్చిందా కాబట్టి నిరుద్యోగులు వేయద్దని చెప్తా ఉన్నాం ఒకసారి మనం మీరు ఆలోచన చేయండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి బేరీజ్ వేసుకోవాలి ఉద్యోగులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ నిరుద్యోగులు కానీ మా టీచర్లకు ప్రొబేషనరీ విధానం ఉంటుండే ఎవడైనా టీచర్ గా ఎన్నికైతే రెండేళ్లు ఒక ఏడాది పన్నెండు వందలు ఒక ఏడాది పదిహేను వందలు మరి అటువంటి విధానాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల తొమ్మిది జనవరి ఐదవ తారీఖు రెండు అనే ఒక జీవో తీసుకొచ్చి మా టీచర్లు లక్ష మందితో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆ జీవోను రెండు జీవో తీసుకొచ్చి టీచర్లలో ప్రొబేషనరీ విధానాన్ని రద్దు చేసిండు అది కాంగ్రెస్ పార్టీ టీచర్ల కోసం చేసిన పని అంతేకాకుండా సర్వీస్ రూల్స్ సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉన్నాయని అదే రెండు వేల తొమ్మిదిలో పదిహేను జీవో తీసుకొచ్చి బిఏడ్ చేయాలి ఎస్సీ ఎస్టీ సోదరులు మరి వాళ్ళు లీవ్ పెట్టిపోతే వాళ్ళకి జీతం రాదు కుటుంబం నడవదు కాబట్టి మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గతంలో మూడు వందల నలభై రెండు అనే జీవో ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఇచ్చి ఎస్సీ ఎస్టీ ఉపాధ్యాయులకు ఉద్యోగులకు పై చదువులు చదవడానికి కూడా వేతనం ఇస్తే టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఒక్క ఎస్సీ ఉపాధ్యాయుడు కానీ ఎస్టీ ఉపాధ్యాయుడు కానీ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు అంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకొని ఇవ్వలేదు అందుకే టీఆర్ఎస్ ను ఓడించాలి ఇవాళ ఒక ఉపాధ్యాయుడు కానీ ఉద్యోగి కానీ ముప్పై సంవత్సరాలు సరాసరి ఒకటి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు చేయొచ్చు ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు చేయొచ్చు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత రిటైర్డ్ అయితే పెన్షన్ వస్తుంది మీకు అందరు కూడా తెలుసు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అంటేనే పెన్షన్ అనేది మరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఇందిరాగాంధీ గారు ఉద్యోగులకు పెన్షన్ ఉండాలని ఎనభై ఎనిమిది జీవో ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ఇందిరాగాంధీ గారు మరి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇరవై మూడు ఆగస్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు రోజు ఇరవై ఎనిమిది అని ఒక జీవో తీసుకొచ్చి ఇవాళ పెన్షన్ లేకుండా చేసినటువంటి కేసీఆర్ ను ఖచ్చితంగా గద్దె దింపాలి సిపిఎస్ విధానం అని తీసుకొచ్చి ఇలా ఇరవై ఎనిమిది జీవో ద్వారా మరి సిపిఎస్ విధానాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం మా మాట వినలే నాలుగున్నరేళ్లుగా వినకపోగా ఇరవై ఎనిమిది జీవో తీసుకొచ్చి సిపిఎస్ విధానాన్ని అమలు తీర్చుడు కేసీఆర్ కాబట్టి కేసీఆర్ గారిని ఓడగొట్టమంటున్నాం ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో హయాంలో ఆరోగ్యశ్రీ తెచ్చిందే మేము అంతేకాకుండా మే పదహారో తారీఖు నాడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నాలుగున్నర లక్షల మంది ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మికుల సంఘాల నాయకుడిని పిలిచి ఐఆర్ఈఆర్ ఐదేళ్లకు ఒకసారి పిఆర్సి ఇయ్యాలి ఏమన్నాడు జూన్ రెండున మధ్యంతర భృతి ఇస్తా ఆగస్టు పదిహేనున పిఆర్సి ట్రీట్మెంటే ఇస్తా అని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి జూన్ రెండున మాట తప్పిండు ఆగస్టు పదిహేనున మాట తప్పిండు కనీసం సెప్టెంబర్ ఆరో తారీఖు రద్దు చేసినప్పుడు ఏమైనా ఇస్తాడంటే ఇవ్వలేదు మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు దేశంలో నంబర్ వన్ రాష్ట్రం పంతొమ్మిది పాయింట్ ఏడు మూడు శాతం ఆర్థిక వృద్ధి ఉంది మన తర్వాత తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు ఎనిమిదిలో గుజరాత్ ఉంది మరి ఇంత అభివృద్ధి ఆర్థిక పరిస్థితి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఉద్యోగులకు ఎందుకు ఇస్తలేవు నువ్వు మేం చేస్తేనే కదా తెలంగాణ వచ్చింది సకల జిల్లా సమ్మె మేం చేస్తేనే కదా సాగరహారం చేసింది మేం చేస్తేనే కదా మానవహారాలతో విద్యార్థులను రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చింది 
మరి మమ్మల్ని ఎందుకు విస్మరిస్తున్నావు ఎందుకు చిన్న చూపిస్తున్నావు కాబట్టే ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు ఎవరు కూడా టీఆర్ఎస్ కు ఓటు వేయద్దని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా ఇవాళ మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా మా ఉపాధ్యాయులకు ఉద్యోగులకు ఒకటే ఉదాహరణ మీ ద్వారా ఇదే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రెండు వేల పదమూడులో ఐదేళ్లకు ఒకసారి ఉంటుంది పీఆర్సీ ప్రతి ఐదేళ్లకు జూలై ఫస్ట్ కు రావాలి పీఆర్సీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పదమూడులో రాష్ట్రం విడిపోతుందని తెలిసి అప్పటికే సిడబ్ల్యూసీ తీర్మానం అయింది అప్పటికే పార్లమెంట్ లో అన్ని పార్టీలు ఒప్పుకున్నాయి కేవలం పార్లమెంట్ లో బిల్లు పెట్టేది మాత్రమే ఉంది ఒక రాష్ట్రం విడిపోతుందని తెలిసినా కూడా డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పదమూడు రోజు ఇరవై ఏడు శాతం అయ్యారు ఇచ్చింది మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు అంటే విడిపోయినా ఏ లెక్క కా లెక్క ఎప్పుడు రావాల్సిన ప్రయోజనం అప్పుడు ఉద్యోగులకు ఉపాధ్యాయులకు అందాలని మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు చూసింది అందుకే నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉద్యోగుల పక్షపాతి కేసీఆర్ లాగా ఉద్యోగుల పక్షపాతి అని ఉద్యోగులను ఇంటి వరకు రాని అని పార్టీ కాదు అందుకే మీ ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా ఉపాధ్యాయులను ఉద్యోగులను బేరీ చేసుకోండి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీరుకు